Chào mừng các bạn đến với radio kỳ số 2 của Gen Vlog Và mình là Phi Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé Trước đây tôi đã từng sinh sống, học tập và làm việc ở thành phố A Nhưng vì một số lý do gia đình Người nhà cũng muốn tôi chuyển về thành phố B Để sinh sống và làm việc gần họ hơn Vì vậy tôi rời thành phố A với sự không đành lòng để chuyển đến thành phố B Rời khỏi một thành phố Kết thúc một đoạn tình cảm Nhưng làm thế nào Tôi, một kẻ không thích sự cô đơn Lại có thể kìm nén trái tim này Tôi đã rất mệt mỏi với các ứng dụng hẹn hò cho người đồng tính Suốt một thời gian dài Tôi muốn tìm kiếm một mối quan hệ thực sự xung quanh mình Kể từ đó, tôi bắt đầu tìm kiếm những người ở gần bằng WeChat. Tôi đã thay đổi phần mô tả ở WeChat đại loại như 1069, đồng chí, gây, tìm bạn trai, hay một vài thứ đại loại như vậy. Đúng như dự đoán, chỉ trong vài ngày đã có rất nhiều người hét tôi. Tôi bắt đầu trò chuyện với những người lạ mỗi ngày và nhận nhận ra <cười> Người này thì quá xấu, bỏ qua Người này quá già, bỏ qua Người này quá lung Người này thì quá béo Người này thì quá nữ tính, bỏ qua Người này là thụ, bỏ qua luôn Người này đã kết hôn, càng phải bỏ qua Thành thật mà nói, tìm được một chàng gay phù hợp Quả là chuyện không dễ dàng gì Nhưng mà không thể bỏ cuộc được Không thành công thì cũng phải thành nhân Chuyện sẽ xảy ra tiếp theo Tôi như đó là vào đầu tháng 4 năm 2013 Như thường lệ, WeChat thông báo rằng Một người nào đó đang ở gần đây muốn kết bạn với tôi Tôi thấy rằng ảnh hồ sơ WeChat của người đó là tớp Chà, là nam thần của tôi Không hề nghĩ ngợi, tôi liền đồng ý kết bạn Tuy nhiên, sau khi kết bạn, tôi đã đợi và đợi Người này chưa bao giờ chủ động nhắn tin với tôi Tôi thầm nghĩ, chuyện gì vậy? Hết rồi cũng không nói gì Sao lại hết tôi? Bệnh thần kinh á Thật là vô bổ mà Xóa hợp hội thoại trong giao diện trò chuyện Và không thèm quan tâm nữa Khoảng một tuần sau Buổi tối hôm đó Sau khi tôi với bà chị cơm nước xong xuôi Khắp người tôi toàn là mùi chập nướng No tới mức không thể bước nổi Sau khi chia tay bà chị xong Tôi một mình đi bộ về nhà Đột nhiên điện thoại reo lên Để tôi xem Hả? Người này là ai? Biệt danh lạ quá Ai vậy nhỉ? Tôi lướt sang và nhìn thấy Tớp Thì chợt nhớ ra À, hóa ra là anh ta <cười> Anh ta hỏi tôi đang làm gì vậy? Có muốn ra ngoài và ngồi với anh ta không? Gì chứ? Tôi thật sự rất ghét những gã đàn ông khốn nạn như vậy Thậm chí tôi còn chưa biết anh ta là ai Vậy mà đã hiện tôi như vậy Dứt khoát từ chối Anh ấy cũng không ép buộc tôi nữa Giới thiệu sơ qua về nhau Nói về cảm xúc của nhau Và một vài chuyện vô nghĩa khác Cuối cùng Chúng tôi đã gửi ảnh cho nhau Và chúc nhau ngủ ngon Lần nói chuyện Tóm lại Người này cả ba phương diện đều rất được Tuổi tác được Ngoại hình được Thân hình cũng được <cười> Rất tốt, hết sức hoàn hảo Tuy nhiên Sau lần chắc ấy Anh ấy không bao giờ tìm tôi nữa Mặc dù tôi nghĩ anh ấy không tệ Tôi vẫn rất kiêu ngạo Và quyết không chủ động Các bạn vừa lắng nghe xong phần 1 Bọn mình sẽ còn chia sẻ tiếp câu chuyện Ở video lần sau Nhớ like và đăng ký kênh Để ủng hộ bọn mình nhé Cảm ơn các bạn đã theo dõi.